വെൽക്കം ടു കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബറിൽ നടന്ന കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ടു യു പി സെക്ഷൻ എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്കൊരു ഫിഗർ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി സെൻട്രല് ഒ ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി ഒരു സമഭുജ സാമാന്തിരികമാണ് വികരണങ്ങൾ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ എ ബി എന്ന വശത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമഭുജ സാമാന്തിരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമുജ സാമാന്തിരികം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റോംബസ് ആണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതില് വികരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന എ സി ഒരു വികരണമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ബി ഡിയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു വികരണമാണ് അപ്പൊ തൽക്കാലം വിചാരിക്കുക വികരണം എ സി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വികരണം ബി ഡി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഒ പ്ലസ് ഒ സി ആണ് എ സി എന്നും ഒ ബി പ്ലസ് ഒ ഡി ആണ് ബി ഡി എന്നും വിചാരിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരതും പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം അതിന്റെ സമ്മാണ് ഏത് എ സി സിമിലർലി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം അതിന്റെ സമ്മാണ് എന്ത് ബി ഡി അപ്പൊ ഈ സെന്റർ ഒ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എ ഒ എന്ന് പറയണത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒ സി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ടോട്ടൽ ബി ഡി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒ ബി നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒ ഡി എന്ന് പറയണത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ എ ഒ എന്ന് പറയണത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒ ഡി എന്ന് പറയണത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു റോംബസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വികരണങ്ങളും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയണത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എന്ത് കിട്ടി ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ ഇതിന് ഫോം ചെയ്തു ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയണത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അതിനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഹൈപ്രോട്ടിനസ് ആയിട്ട് മാറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പൈതകോറ സ്ഥിരം നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ പൈതകോറ സ്ഥിരം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ എന്താ വരിക എ ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ഒ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താണ് വരിക ഒ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് വരിക എ ഒ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് ഒ ഡി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് സ്ക്വയർ ആണ് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ആണ് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ എ ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറും റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചായിട്ട് മാറും എ ഡി ഈക്വൽ ടു എത്രയായിട്ട് മാറും ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന സമവാക്യത്തിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആയാൽ വൈയുടെ വില എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി മൈനസ് ഫോർ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ആയി അപ്പൊ ഇത് മൈനസ് ടു ആണ് ഇത് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുക മൈനസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഒന്ന്
അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയണത് ഒന്ന് ബൈ മൈനസ് ഏക്ക് തുല്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് വണ് എ ബൈ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം സിമിലർലി ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്ന് എ ബൈ മൂന്നാണല്ലേ മൂന്ന് എ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും മാറും ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ വണ്ണ് മൈനസ് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എന്തായാലും മാറിയത് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഒന്നായിട്ട് മാറും ഇനി അറിയാത്തൊരു പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക പോസിറ്റീവ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണ് ഈ മൈനസ് മൈനസും കൂടി എന്തായിട്ട് മാറി പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് തന്നെയാണ് എയാ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് വരിക മൈനസ് വണ്ണാ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് അതിന് വരിക വണ്ണാ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് വരിക സീറോ ആണ് വരിക അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിട്ട് മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളായ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി അറുപത് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഏതാണ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ എസ് മൈനസ് ബി എസ് മൈനസ് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല തൽക്കാലം വിചാരിക്കുക എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ഈക്വൽ ടു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി എസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എസിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട അപ്പോൾ മൂന്ന് എ പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് എ ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് എ പ്ലസ് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എ ബൈ രണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ആറാണ് അപ്പം എന്തായാലും മാറും റൂട്ട് ഓഫ് ആറ് ദെൻ എസ് മൈനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് ആറ് മൈനസ് നാല് ആറ് മൈനസ് അഞ്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൈനസ് നാല് രണ്ട് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിട്ട് മാറും റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുക ഇത് കേട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബറിൽ നടന്ന പരീക്ഷയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനായിരിക്കും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷ തുടങ്ങിയ അന്ന് തൊട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടറ്റ് കേട്ടറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി വണ്ണ് കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ടു കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്സ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് സെറ്റ് ഫിസിക്സ് എൽ പി എസ് യു പി എസ് സി ടെറ്റ് എൻ ഡി എ എന്നിവയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായി
അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ